hello and good morning so this is a video on some types of electron microscopes uh, we will be discussing the uh, two major types transmission electron microscope and scanning transmission electron microscope as normally uh, as usual we will be marking the important points in red diagrams are also given so please note down whatever you feel are important for you so electron microscopes ke bare mein baat karenge yahan par hum jo transmission electron microscope hai aur scanning transmission electron microscope dono ke bare mein baat karenge important points red mein marked hain diagrams bhi diye hue hain to jo aapko lagta hai aap के लिए इम्पॉर्टेंट है उसको आप नोट कर सकते हैं तो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड सम इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स ओके सो व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है उससे जानने से पहले थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखते हैं और उसका नाम के एक साइंटिस्ट थे उन्होंने पीएचडी पे काम किया था मैग्नेटिक लेंसेस पे मैग्नेट्स को लेंस की तरह यूज करने पे काम किया था और फिर उसके बाद उन्होंने उसी काम को आगे बढ़ाते हुए 1931 में पहला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया और फिर कुछ साल लगे उसको मॉडिफाई करके ऐसा माइक्रोस्कोप बनाने में जो कि हम एक नॉर्मल प्लेस में जहाँ पे बहुत ज्यादा साइंटिफिक नॉलेज ना हो वहाँ पे यूज कर सकते तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो रुस्का ने और नॉल ने बनाया था 1931 में उसमें क्या था उसमें इलेक्ट्रॉन की बीम्स थी लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन की बीम थी और मैग्नेटिक फील्ड था इलेक्ट्रोमैग्नेट द्वारा बनाया गया जिससे कि हम उस फील्ड को हम यूज करते हैं लेंस की जगह और इलेक्ट्रॉन की बीम को यूज करते हैं लाइट की जगह ठीक है इससे क्या होता है इससे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इसकी रिजोल्विंग पावर बहुत बेटर हो जाती है मैग्नीफिकेशन भी बहुत हो जाती है क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो है वो छोटी होती है ओके सो बिफोर वी यू नो स्टडी अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट आर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स बिफोर डूइंग दैट अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑन हाउ दिस इंस्ट्रूमेंट वॉज डेवलप्ड इन रुस्का सबमिटेड पी एच डी ऑन the use of magnets as lenses then using this extending this work of his he and nol built uh, the first electron microscope in 1931 however it took them some years to modify it so that it could be used practically it could be used in a place where uh, not too many scientific people are there some technicians are there so to modify that it took another about 8 years so finally they came up with the practical electron microscope in 1938 now what is an electron microscope an electron microscope is an instrument where we use electron instead of light as beam and we use magnetic fields electromagnets create a magnetic field which is used instead of lenses to you know magnify an image to give us better res- resolution or resolving power because the electrons have a very short wavelength the resolving power and magnification of an electron microscope is about 60 thousand to 1 lakh times better than a normal uh, compound microscope okay so basically an electron microscope is a microscope which uses electrons and magnetic fields instead of light and lenses ab kyunki electron microscope uh, kuch special conditions kuch special cheeze use kar raha hai to isme kuch special taiyari chahiye hoti hai specimen jo hai wo bahut patla hona chahiye dry hona chahiye theek hai is specimen ko hum magnetic lenses ke do jo magnetic lenses hain sabse niche wala magnetic lens jisko condenser kehte hain और उसके ऊपर वाला मैग्नेटिक लेंस जिसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं उनके बीच में रखते हैं कंपाउंड uh, माइक्रोस्कोप में भी ऐसे ही करते हैं ठीक है 
जो इसका इमेज है वो हम आँख से नहीं देखते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे देखते हैं और स्क्रीन के साथ अगर हम कैमरा अटैच कर दें तो हम इसकी फोटो खींच सकते हैं ओके नाउ सिंस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आर स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स द स्पेसिमिन हैज टू बी प्रिपेयर्ड इन अ स्पेशल वे इट हैज टू बी वेरी थिन एंड इट हैज टू बी ड्राई अनलाइक यू नो लाइट माइक्रोस्कोप्स वे यू कैन हैव अ वेट काइंड ऑफ अ स्पेसिमिन हियर इट हैज टू बी टोटली ड्राई नाउ this specimen is kept on a special screen which like a light microscope is introduced somewhere in between the condenser and the objective lens light microscope also we have seen that the specimen is kept in between the condenser and uh, the objective lens here also it is kept in between the uh, mag- uh, condenser and the objective okay now the image which you get on an electron microscope is not visible with a direct eye you can't see it with a direct eye electrons can damage your eyes so we see it on a fluorescent screen and if we attach a uh, camera to it we can take a photograph of the image also all right so now here is the first type of electron microscope the transmission electron microscope or tem as it is also called how does it work now electrons uh, have a wave like character in the sense that they have a, a, a wavelength okay they travel in waves they have a wavelength and if they are emitted into a vacuum if they are introduced into a vacuum they will travel in straight lines like a wave because of the fact that they have a higher energy they can penetrate into solids right now the problem is we have to focus these electrons into a beam otherwise they travel in all directions right so focusing these electrons is the first problem now how do we focus these electrons they are made to run through magnetic fields and these magnetic magnetic fields you know focus them with with their opposite charges on both sides they focus them into uh, pinpointed beams which can be used as uh, you know as uh, as energy to penetrate the specimen and then after coming through the specimen forming images okay all right so this is the diagram of uh, electron microscope or tem you have an electron source on the top so the electrons start from there using condenser lenses they are uh, streamlined or pinpointed into beams and then you have a strong a small hole in the middle of a a plate which allows us to get a small beam of electron which passes through the sample and then uh, once it crosses the objective lenses which are again electromagnets it magnifies a bit you know the electrons diverge a bit then there are intermediate lenses or and then projective lenses which further magnify the image and you get it on the screen all this has to take place in a vacuum remember that vacuum is required because if there is any particle it can deflect your electrons to ye electron microscope ka diagram hai isme aap upar dekhiyega bilkul top pe unhone electron ka source diya hai na which is basically wo jo ki ek cathode ray gun hota hai electron ka source hai usme se electrons nikal rahe hain ab ye charo taraf phail rahe hain inko humne ek patli si beam mein ट्रेन करना है या इनको पतली सी बीम बनानी है इनकी तो इसके लिए हम कंडेंसर लेंस यूज करते हैं लेंस यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं लेकिन ये है एक्चुअली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ओके तो कंडेंसर लेंस भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं आगे ऑब्जेक्टिव लेंस भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होंगे प्रोजेक्टिव लेंस भी इलेक्ट्रो होंगे तो कंडेंसर लेंसेज जो है इनके थ्रू जब बीम पास करती है तो ये थोड़ी सी पैरल हो जाती है जब ये थोड़ी सी पैरल हो जाती है तो हम इसको एक छोटे से अपर्चर छोटे से होल में से निकालते हैं ताकि और पतली बीम बन जाए जब काफी पतली बीम बन जाती है तो इसको हम सैंपल के ऊपर डालते हैं सैंपल के थ्रू सैंपल के बीच में से निकल के ये बीम ऑब्जेक्टिव लेंजेस अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं उनके पास आती है वो इसको थोड़ा सा दूर करते हैं मैग्नीफाई करने के लिए इलेक्ट्रॉन की बीम को डाइवर्ज करते हैं दूर करते हैं एक दूसरे से थोड़ा सा बड़ा इमेज बनता है वो फिर आगे जाता है इंटरमीडिएट लेंजेस थोड़ा सा और दूर करते हैं और लास्ट में प्रोजेक्टिव लेंजेस यहाँ आई नहीं है ना यहाँ इमेज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं स्क्रीन पे डाल रहे हैं 
तो इसलिए आई पीस लेंस नाम नहीं यूज होगा यहाँ प्रोजेक्टिव लेंस यूज होगा ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ही हैं ये स्क्रीन पे इलेक्ट्रॉन की बीम्स पड़ती हैं और जब ये बीम्स पड़ती हैं तो इमेज बनता है ठीक है ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है आप इसको बना सकते हैं अदरवाइज कोई बेटर डायग्राम आपको बुक्स में मिल रहा है तो वो बना लीजिएगा नो इश्यूज ओके तो ये एक और डायग्राम है इलेक्ट्रॉन माइक माइक्रोस्कोप का टेम का ये थोड़ा सा पिक्चर सी बनाई है फोटोग्राफ सी है जिसमें एक्चुअल किस तरह से दिखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वो आप देख सकते हैं वो तो हमने एक लाइन पीछे हमने जो डायग्राम देखा वो एक लाइन डायग्राम था लाइनें बना दी थी ये एक्चुअल में कैसे दिखेगा वो है ये सिर्फ आपको एक बेटर वो देने के लिए है इमेज देने के लिए है साइड पे आप देख सकते हैं वैक्यूम पंप है जो हवा निकालेगा ऊपर पावर केबल है तो इन दोनों में से जो डायग्राम आप बना सकते हैं बनाइएगा नाउ दिस इज अनदर डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिस इज एन आर्टिस्टिक यू नो डायग्राम विच इज ट्राइंग टू शो यू एग्जैक्टली हाउ द थिंग लुक्स फ्रॉम इन साइड यू हैव अ रिंग ऑफ मैग्नेटिक लेंजेज यू हैव अ वैक्यूम पाइप ऑन द राइट साइड विच सक्स आउट द एयर देन यू हैव अनदर रिंग ऑफ मैग्नेटिक लेंजेज विच इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन लेंजेज and on top you have the filament which cathode ray filament which produces the electrons which are then uh, you know pushed into a beam sort of a structure and it comes out uh, from a small aperture so both the diagrams are uh, just to show you how a transmission electron microscope works is microscope ki khasiyat ye hai ki isme electron ki beam jo hai specimen ke beech mein se nikal ke ja rahi hai ye dhyan rakhein theek hai ओके सो व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है उससे जानने से पहले थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखते हैं और उसका नाम के एक साइंटिस्ट थे उन्होंने पीएचडी पे काम किया था मैग्नेटिक लेंजेस पे मैग्नेट्स को लेंस की तरह यूज करने पर काम किया था और फिर उसके बाद उन्होंने उसी काम को आगे बढ़ाते हुए नाइनटीन में पहला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया और फिर कुछ साल लगे उसको मॉडिफाई करके ऐसा माइक्रोस्कोप बनाने में जो कि हम एक नॉर्मल प्लेस में जहां पे बहुत ज्यादा साइंटिफिक नॉलेज ना हो वहां पे यूज कर सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो रुस्का ने और नॉल ने बनाया था 1931 में उसमें क्या था उसमें इलेक्ट्रॉन की बीम्स थी लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन की बीम थी और मैग्नेटिक फील्ड था इलेक्ट्रोमैग्नेट द्वारा बनाया गया जिससे कि हम आ, उस आ, फील्ड को हम यूज करते हैं लेंस की जगह और इलेक्ट्रॉन की बीम को यूज करते हैं लाइट की जगह ठीक है इससे क्या होता है इससे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इसकी रिजोल्विंग पावर बहुत बेटर हो जाती है मैग्निफिकेशन भी बहुत हो जाती है क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो है वो छोटी होती है ओके सो बिफोर वी यू नो स्टडी अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप Let's have a look at what are electron microscopes. Before doing that, a brief history on how this instrument was developed. Uh, in 1929, Ruska submitted a PhD thesis on the use of magnets as lenses. Then, using this, extending this work of his, he and Nall built uh, the first electron microscope in 1931. However, it took them some years to modify it. so that it could be used practically it could be used in a place where uh, not too many scientific people are there some technicians are there so to modify that it took another about 8 years so finally they came up with the practical electron microscope in 1938 now what is an electron microscope an electron microscope is an instrument where we use electron instead of to ab dusra microscope jo humne discuss karna hai wo hai stem स्टेम माइक्रोस्कोप जो है ये कम्बिनेशन है दो माइक्रोस्कोप्स का ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दोनों में से कोई भी अगर आपके पास एक है टेम है या सेम है उसको कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू स्टेम ठीक है स्टेम में पतला सैंपल होता है और इसमें भी वही बात होती है कि बीम जो है ना वो हम सैंपल पे फोकस करके उसके ऊपर फेंकते हैं कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स 
इसके थ्रू निकल जाते हैं जिनको हम वहां पे इमेज बना लेते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर भाग जाते हैं बाउंस होके इधर उधर भाग जाते हैं उनको हम साइडों पे लगे हुए स्क्रीन्स में देखते हैं डिटेक्ट करते हैं और उससे भी एक इमेज बनाते हैं तो ये तीन इमेजेस बन गई एक एक वो इमेज बनी जो इलेक्ट्रॉन्स इसके बीच में से निकल के आगे चले गए एक वो इमेज बनी जो इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड पे स्कैटर हुए और एक इमेज वो बनी जो राइट साइड पे स्कैटर हुए तीनों इमेजेस को हम मिला के एक थ्री डायमेंशनल इमेज बनाते हैं नाउ स्टेम इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप the scanning electron microscope basically just uh, puts a thin beam on the surface of the uh, image and then uh, on the surface of the specimen and then we generate a image from the electrons that bounce off in stem so in a tem microscope the electrons you know pass through most of the electrons pass through the sample and then form an image beyond it in a scanning electron microscope most of the electrons bounce off the surface of the specimen and when they scatter they are caught by uh, sensors and then they form an image right so in a transmission electron microscope you get an image of what is inside probably the specimen and in a scanning electron microscope you get an image of the surface in stem we are we are we are using both the technologies we are combining the transmission electron microscope with a scanning electron microscope so we shine a beam of electrons in the same way we have a thin sample a dry sample in vacuum we shine a beam of electrons on it and part of the electrons pass through it they form one image now some of the electrons will be deflected to the right of the specimen some of the electrons will be deflected to the left of the electrons Uh, of the uh, specimens and so forth so we have detectors on all sides and these detectors they detect these bounced off electrons and form an image so you have about three four images formed by the detectors one image formed by the electrons that pass through the uh, specimen now all these images are collected and we get a composite a combined three dimensional image of the specimen that is how a stem works acha iske alawa jo electrons usko specimen ko hit karte hain jab wo specimen ki particle ke chemical structure ke sath collide karte hain jab unka aapas mein collision hota hai takkar hoti hai dono ki to kuch x rays nikalti hain ab ye x rays hame batati hain ki wo jiske sath hamare electrons takraye hain कौन से एलिमेंट से बना हुआ है किस चीज से बना हुआ है तो हमें फिर जो हमारा स्पेसिमेन है उसमें कौन से कौन से केमिकल्स शामिल हैं वो भी पता लग जाता है इमेज भी पता लग जाता है बाहर का अंदर का और उसका केमिकल स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत पता लग जाता है सो इन एडिशन टू फॉर्मिंग एन इमेज द स्टेम ऑल्सो टेल्स अस बिकॉज वट इज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्पेसिमेन because when the electrons they collide with the with the with the chemical structure chemicals present in the specimen x rays are generated now these x rays can tell us what what is the element forming the a particular specimen because every element has fixed or characteristic x rays which will come out when it collides with an electron so in this way from a stem you can get the external topography you can get some of the internal uh, image of the object and you can get chemical composition of the image also three things you are getting with one instrument to ye ek diagram hai stem electron microscope ka इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास लेंजेस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं फिर इलेक्ट्रॉन बीम है इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं जो सीधे जा रहे हैं वो स्क्रीन पे एक इमेज बना रहे हैं जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं इधर उधर को जा रहे हैं वो एच ए ए डी एफ जो साइड में लगे हुए स्क्रीन है उनके साथ इमेज बना रहे हैं और जो ब्लैक सा एक्सीडी लिखा हुआ है वो हमारे 
एक्स रेज को डिटेक्ट करने के लिए ठीक है सो दिस इज अम्पोजिट इमेज ऑफ एन स्टेम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यू हैव सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दैट पास राइट थ्रू द राइट थ्रू द स्पेसिमेन एंड फॉर्म एन इमेज ऑन द येलो कलर्ड एंड रेड कलर्ड बी एफ फ्लोरसेंट स्क्रीन एंड देर आर सम इलेक्ट्रॉन्स विच आर डिविएटेड और विच आर बाउंस ऑफ और रिफ्रैक्टेड वेन दे पास थ्रू द स्पेसिमेन these are caught by the haadfs and then you have an xcd on the left side which is basically an x-ray detector which detects the kind of x-rays you get when there is a collision between the electrons and the chemicals which are present in the specimen isko bana lijiyega diagram ko important hai pucha ja sakta hai okay kisi ne aapko total microscopy ka knowledge dekhna ho ये थोड़ा सा तंग करना हो तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी पूछ लेते हैं तो ये कुछ एडवांटेजेस लिस्टेड हैं उसके बाद फिर डिसएडवांटेजेस भी लिस्टेड हैं मैग्नीफिकेशन बहुत अच्छी होती है रेजोल्यूशन बहुत अच्छी होती है ठीक है इनको हम रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं टीचिंग में यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं कोई चीज़ बनाई है उसके अंदर अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या डिफेक्ट्स हैं वो इससे पता लग सकता है इससे हम एलिमेंट्स और कंपाउंड कौन से कौन से हैं जिनसे हमारी बॉडी या कोई और ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी है वो पता लगा सकते हैं इमेजेस बहुत अच्छे आते हैं बहुत शार्प आते हैं बहुत साफ आते हैं ये एडवांटेजेस हैं डिसएडवांटेजेस क्या हैं बहुत महंगे हैं बहुत बड़े हैं इनको इनके ऊपर काम करने के लिए टेक्निकल आदमी बहुत चाहिए बहुत टाइम लगता है एक सैम्पल को तैयार करने में ट्रेनिंग चाहिए बिना ट्रेनिंग के आप इसको हाथ नहीं लगा सकते और कुछ एक बहुत खास तरह के सैम्पल्स ही इसमें यूज किए जा सकते हैं हर एक चीज को आप नहीं देख सकते हैं इसमें नेचुरली इसके लिए अलग कमरे चाहिए होंगे एसी चाहिए होगा इसको टाइम टाइम पे मेंटेन करने के लिए ठीक चल रहा है कि नहीं कोई खराबी तो नहीं आएगी उसके लिए ट्रेंड स्टाफ चाहिए होगा तो काफी काफी मिला के सब कुछ मिला के काफी महंगा एक ऑप्शन बनता है और लास्ट में इमेज जो है कलर्ड नहीं आते ब्लैक एंड व्हाइट आते हैं Right, so these are some advantages and disadvantages of uh, electron microscopes, both STEM and TEM taken together are listed here. Uh, if you feel you need uh, you need to know them separately, we made a list. Otherwise, once you have gone through both the uh, microscopes properly, you can formulate these on your own also. ये सबसे बढ़िया पिक्चर आपके लिए डायग्राम्स बनाने हो यहाँ से बना लीजिए तीनों डायग्राम्स आपके सामने बन गए लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें तो लाइट माइक्रोस्कोप ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तीनों एक ही स्क्रीन पे हैं आप तीनों बना लीजिए तीनों में से कोई भी पूछा जाए वो आप ड्रॉ कर सकते हैं और बड़े सिंपल से डायग्राम्स हैं तो ये एक ही स्लाइड पे या एक ही स्क्रीन पे सारे माइक्रोस्कोप्स हैं थोड़ा कंपैरिजन भी हो गया ना कंपैरेटिव सा भी हो गया ये सो दीज आर थ्री इमेजेस विच शो यू सिंप्लीफाइड डायग्राम राइट से ऑफ ऑल द थ्री माइक्रोस्कोप्स व्हिच वी नॉर्मली स्टडी द लाइट माइक्रोस्कोप द टेम एंड द सेम इट्स नॉट स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हेयर इट इज सेम हेयर राइट सो just to give you an idea basic idea simple layman's uh, diagrams have been given okay all right these are differences between light and electron microscopes just uh, you know a, a brief recap of all microscopy we have studied um, is given in the form of these uh, differences we are starting from the basic source of light Uh, one is electron one is light then the specimen you know is very easily prepared and uh, electron microscopes it takes half a lot of time only dead can be seen in dead specimens or dried specimens can be seen in both types of microscopes in light microscope you have uh, lenses made of glass in electron microscopes you have lenses made of electromagnets right now resolving power is and the magnif uh, magnification of both the microscopes is given here okay so also what kind of specimens are we looking at right in light microscopes you have an uh, specimen which can be 
of size 5 mu meters or thicker and here you have objects which have to be very thin 0 0.1 and 5 it's a big difference right so in this way you have differences uh, of both these in case you want a quick uh, you know comparison of both the microscopes you can have it from this table तो ये एक टेबल दे दिया हमने सारे माइक्रोस्कोपी जो हमने अभी तक पढ़ी है उसको हमने यहाँ पे कंपेयर कर लिया इसमें आप देख सकते हैं लाइट सोर्स से स्टार्ट किया हमने कि लाइट माइक्रोस्कोप में नेचुरल लाइट यूज करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं फिर स्पेसिमेन लाइट माइक्रोस्कोप में बहुत जल्दी बन जाता है यहाँ काफी टाइम लगता है तो इस तरह से डिफरेंसेस दिए हुए हैं मेन डिफरेंसेज आप देखिएगा रिजोल्विंग पावर और मैग्निफिकेशन में ठीक है इसके अलावा लाइट माइक्रोस्कोप में वैक्यूम नहीं चाहिए इसमें वैक्यूम चाहिए हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए लाइट माइक्रोस्कोप में यहाँ पे चाहिए फिर जब इतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं तो फिर नेचुरली सिस्टम हीट अप भी हो जाता है तो उसके लिए एसी चाहिए लाइट माइक्रोस्कोप में कुछ नहीं चाहिए है ना तो ये सारे कंपेरिजन है और ये आपको ज्यादातर पूछ ले जाते हैं क्योंकि इससे पता लग जाता है कि आपने लाइट माइक्रोस्कोपी भी पढ़ी है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी पढ़ी है इसलिए इनको जरूर ध्यान से नोट करिएगा सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थैंक यू